আসসালামু আলাইকুম আশা করি সব সময়ের মতোই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আজকে 41 তম বিসিএস এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষা কবে হবে এবং বিভিন্ন গ্রেড এই যে প্রথম শ্রেণী গ্রেড কি দ্বিতীয় শ্রেণী গ্রেড কোথায় থেকে শুরু হয়েছে এই বিষয়টা নিয়েও কিছু মানুষের মধ্যে সন্দেহ বা কনফিউশন রয়েছে এই দুটো বিষয় নিয়ে ইনশাআল্লাহ আমি কথা বলবো তবে ইন্টার পর ওয়েল আমি সাধারণত বিসিএস নিয়ে খুব একটা কথা বলি না অল্প স্বল্প মাঝে মাঝে বলি কারণ এই বিসিএস নিয়ে একটু ভয় কাজ করে আমার মধ্যে কারণ আমি নিজে যেহেতু ক্যাডার নয় সেহেতু বিসিএস নিয়ে খুব বেশি কথাবার্তা বললে অনেকটা ইচ্ছে পাকা হয়ে যায় কি না এই ভয়টা আমার মধ্যে কাজ করে কিন্তু তারপরেও যেহেতু আমি নিজেও একজন স্বপ্নবাজ বিসিএসের স্বপ্নবাজ এই সব বিষয় নিয়ে সব সময় মেতে রয়েছি সেহেতু মাঝে মাঝে অল্প স্বল্প কিছু কথা বলি তো আজকে বলবো অনেকেই অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছেন যে ভাই এই প্রিলিমিনারি একচল্লিশ তম কবে হতে পারে তো আজকে আমি কিছু যুক্তি দিয়ে বুঝাচ্ছি কবে হতে পারে নিজেও তো শিওর করে বলতে পারবো না যেহেতু আমি পিএসসির কেউ নয় তবে কিছু যুক্তি দিয়ে তো আমরা কথা বলতেই পারি ধরুন এইটা চলে মার্চ তাই তো তো পিএসসি বলেই দিয়েছে এই মাসের যে কোনো দিন যে কোনো মুহূর্তে তারা আটত্রিশতম বিসিএসের ফাইনাল রেজাল্ট তারা পাবলিশ করবে এবং সেই মতে তারা ওইটা নিয়ে এই মুহূর্তে ব্যস্ত রয়েছে এইটা পিএইচির চেয়ারম্যান সাদিক স্যার বহুবার বলেছেন যে এই মুহূর্তে তারা আটত্রিশতম রেজাল্ট নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন তো এই মাসের যে কোনো মুহূর্তে তারা ওই রেজাল্ট দিয়ে দিবে তাহলে এই পুরো মার্চ মাসটি তারা শুধুমাত্র আটত্রিশতম বিসিএসের জন্য দেবে এটা অনেকবার তারা যেহেতু বলেই দিয়েছে সেহেতু ওরা ওইটা নিয়েই ব্যস্ত থাকবে তাহলে মার্চ মাসটা বাদ দিয়ে দিন যদিও আমরা জানি সব সময় আমি দেখে এসেছি পিএসসি এই পরীক্ষা যখন নেবে বলবে যেমন এই একচল্লিশতম বিসিএসের কিন্তু বলেছিল তারা মার্চে পরীক্ষা নেবে আমি সব সময় দেখে আসতেছি তারা যে মাসের কথা বলবে তার থেকে তিন থেকে চার মাস পর কিন্তু তারা পরীক্ষা নেয় তো লজিক্যালি এবারও হয়তো সেরকমই হতে যাচ্ছে কেন বলছি দেখুন এই যে মার্চের কথা তো বললাম আপনার মার্চ শেষ এবার আসুন এপ্রিলে এপ্রিলে কিন্তু বিশাল বড় একটি পাবলিক পরীক্ষা রয়েছে ইন্টারমিডিয়েটের পরীক্ষা কিন্তু রয়েছে তাহলে চিন্তা করে দেখুন মেবি এই পরীক্ষাটি শেষ হবে মের চার তারিখে আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে ভুল হলে ধরে দেবেন তো মের চার তারিখ সম্ভবত শেষ হবে ইন্টারমিডিয়েটের পরীক্ষা তাহলে এই ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা চলাকালীন কখনই তারা পরীক্ষা নেবে না কারণ এইটা যেমন পাবলিক পরীক্ষা ওইটাও পাবলিক পরীক্ষা সো এইটা কখনই হবে না লজিক্যালি হয় না সুতরাং এর ভেতরে পরীক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা নেই তাহলে দেখুন মের চার তারিখ পর্যন্ত বুকিং হয়ে গেল ওই পরীক্ষার জন্য তারপর আসুন ইন্টারমিডিয়েটের পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরপরই কিন্তু কিছুদিন পরেই কিন্তু ঈদের গণগাটা বেজে যাবে তো ঈদের ছুটি চাটা রয়েছে সবাই ঈদের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বেন সেহেতু ঈদের আগেও সম্ভাবনা আর নেই তার মধ্যে থাকবে রমজান সব কিছু মিলে ঈদের আগেও সম্ভব নয় তাহলে দেখুন ঈদের বন্ধ পড়ে গেল সবাই ঈদের ছুটিতে গ্রামের বাড়ি চলে গেল বা ঈদের ছুটি নিয়ে সবাই ব্যস্ত থাকলো তাহলে ঈদের পর ঈদের ছুটির পর সবাই অফিসে জয়েন করলো তো সব মিল ওইখানে মেয়েটাও কিন্তু চলে যাবে তো আলটিমেটলি বিষয়টা হচ্ছে একটু চিন্তা করলে দেখা যাচ্ছে জুনেই পরীক্ষা হবে এবং সেটাই শিওর বলা যায় কারণ জুনের পরে হলে আবার অনেক লেট হয়ে যাবে আর তার আগে তো দেখতেই পাচ্ছেন খুব একটা সময় নেই তাহলে এই জুনটাই প্রপার একটা সময় ধরে নেওয়া যাচ্ছে এই প্রিলিমিনারি পরীক্ষার জন্য তাহলে আমরা ওইটাই ধরে নিতে পারি যে এই প্রিলিমিনারি পরীক্ষা মেবি জুনে হবে এইটা আমরা এই যে এতক্ষণ কথা বললাম এর পরিপ্রেক্ষিতে ধরে নিতে পারি তো গেল বিশেষের এই বিষয়টা আর একটা বিষয় হচ্ছে যে গ্রেডের বিষয় আমি কিছুদিন যাবতই কিন্তু এই যে অডিটের যে নিয়োগটি চলতেছে এবং নয়টি ব্যাংকের সমন্বিত যে ব্যাংকগুলোর নিয়োগ চলতেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন এই দুটো নিয়োগ নিয়ে কয়েকদিন ধরেই কথা বলেছি তো অনেকেই জিজ্ঞেস করেছেন বা কমেন্ট করেছেন যে ভাই এগারোতম গ্রেড এই চাকরিগুলোর কিন্তু এটা দ্বিতীয় শ্রেণী হয় কীভাবে এটা অনেকেই জানেন না আমি বলে দিচ্ছি আগে শুধুমাত্র দশম গ্রেড ছিল দ্বিতীয় শ্রেণী আর নব গ্রেড তো প্রথম শ্রেণীটা আমরা জানি তো দশম গ্রেড ছিল দ্বিতীয় শ্রেণী তারপর থেকে ছিল তৃতীয় শ্রেণী তো এইবার যেটা হয়েছে এই নতুন আপডেট আমরা অনেকেই জানি কিন্তু কিছু সংখ্যক মানুষ জানি না সেই জন্যই কনফিউশন যে এখন থেকে দশ এগারো বারো তেরো ওগুলো কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণী অতই বুঝতেই পেরেছেন আমি যে এতদিন বলেছি দ্বিতীয় শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণী সুতরাং আমার বলার মধ্যে 
কোনো ধরনের ভুল কিন্তু নেই আশা করি আপনি এই বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছেন তো যাই হোক এই দুটি বিষয়ে যৎসামনে কিছু বলার চেষ্টা করেছি জানি না কতটুকু বলতে বা বোঝাতে পেরেছি কিন্তু আমার চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না আজকে এই পর্যন্ত রেখে দিচ্ছি সামনে হয়তো আরও কথা বলবো সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ